？山姐，我是真羡慕你们的革命友谊啊！这刚进厂就在谈，你还买这么多吃的，不是怎么的？你们是怕我们食品公司不给你们饭吃啊？谁知道你们这是真有毒还是假有毒啊？这个帮忙看。你是我见过最不负责任、最差劲的律师。你是我见过最无耻、最龌龊的券商。你怎么会这么不专业？你到底为什么要干律师啊？就是因为要把你这种人赶出证券市场。我在法律上一点瑕疵都没有。但是你的道德一钱不值。有哪一个律师会站在道德的高度指责客户？我。你口中的道德只是为你的无能跟不知变通找借口。你所谓的法律就是为你的流氓行为贴上画皮。怎么了？这是？怎么刚开始工作就吵起来了？林总，山姐可是您钦点的啊，她的业务能力大家有目共睹。您这么说，不是打自己的脸吗？够了，我没时间跟你吵架。要真的不想干，赶紧收拾东西走人。正好李律师也在，也是你们律所的。这个阶段，更换签字律师不是什么难事。我还真想看看，究竟是你把我赶出证券市场，还是我把你赶出证券市场？林总手机响，我去拿啊！嗯，好像是妈妈耶。喏，你赶紧给我。怎么了？喂？喂，孙磊。哎，怎么了？大哥，你们后来进去了吗？啊，进来了。我们都烤了半天了，俩孩子吃了好多肉，现在吃的肚子都歪了。哈，我这边你就别担心了啊。什么事情呢？我自己都能消化和解决。你就踏踏实实放心工作，我百分之百相信你，啊，孙磊，你养我行不行？怎么了？哎，陈山，不是出什么事了吗？是不是那孙子有欺负你啊？没有。我跟你说啊，咱不受那委屈，不想干就不干，回来。真没有。没有你这么问我干嘛呀？你逗我玩呢？我就是怕，再继续按照我的原则干下去，搞不好饭碗都要砸了。嗨，砸就砸了呗，砸也没关系，砸了你回家。你老公怎么想的啊？哎，你这笑什么意思啊？我跟你说，你回来，回来我就跟你说件好事情。什么好事啊？你升职啦？你周一之前回来，我准跟你讲。这么神秘，行行，也不是什么神秘的事儿。那行，我就这么跟你说吧，如果你想干呢，我就百分之百无条件的支持你。如果你要是不想干了，你就回来。你老公不是饭桶啊。嗯，行了，孙磊，有你这句话我就踏实了。我要上战场厮杀了，万一马革裹尸还，你要照顾好跳跳。呸呸呸！你说什么呢？摸木头。摸了没有？哎呀，摸了。不是我说陈山，你这是去封闭做文件去了，还是拼刺刀去了啊？差不多吧。那咱们就拼刺刀，命中率强。我跟你说啊，你要是敢马革裹尸还，我就敢马上给跳跳找一后妈。爸，你说什么呢？反了你是吧，孙磊？反了，花着你的钱，开着你的车，住着你的房，还欺负着你的孩子。所以你想好了啊！如果你要不想这种情况发生的话，你就给我健健康康、平平安安的回来，听见没有？行了行了，我知道了。哎，你多照顾点静静和吴敏，他们挺不容易的。哎，行了，你就别老替别人操心了，先把你自己照顾好啊！啊，我就还是那句话，能干就干，不能干咱就马上回家，听见没有？嗯，我要上战场了，拜拜。嗯，拜拜。
。哎，别忘了吃午饭啊。嗯，知道。李玉啊，你今天来的真是时候。可能我人品也挺好的吧。哎，陈律师，来坐。稍安勿躁，法务已经去做解约合同了，签完字你就可以走人。我不走了。Steven， 我知道你希望我走。李玉跟你关系近，人要好说话。这个时候换他来，你们前方的道路就一路畅通了，所以我必须留下来，因为只有我留下来才能做好尽调。确实，现在还不能确定小唐文是否有责任，但之后我一定会加倍督查。但凡让我查出任何食品安全问题，你们又不依法整改，我一定不会坐视不管的。陈律师。你知道你在说什么吗？你把我们当什么了？你把李玉当什么了？我去看看。珊姐，珊姐，你这么说，把我当成什么人了？我来只是好心进场，看看有什么需要帮忙的，缓解一下关系。谁知道你们之间有什么事儿啊？莫名其妙的把我牵扯进来，我招谁惹谁了？三姐，怎么了？干活。哦。人家找来的律师都想方设法的帮甲方规避问题，你倒好，你给我找了个纪检委书记。只要咱们没有问题，他再怎么折腾也影响不到咱们。我就是不爽他现在对我的态度。再说了，及早发现，及早治疗，总比过会的时候被卡要好吧？我可以发誓，我们的产品绝对没有问题。如果有问题，那肯定是运输时候出现了问题。那就好啊，后面的事情交给我来处理。行行行，你有经验，我的诉求你应该知道吧？我当然知道，咱们的诉求是一致的，不是吗？别再让他给我找麻烦了，行不行、啊？老板，您想吃点什么？有豆角，还有香菇，还有花菜。谢谢你，儿子。但是妈妈都不想吃。那我这儿还有牛排、鱿鱼、大蒜，还有紫薯片。妈，你想吃点什么？不行的话，我给您整碗面，苏州奥灶面。这里是我家，我想吃什么我自己会做。好，肯定也得吃点什么呀，不能这么饿着。您既惩罚不到我，更惩罚不了静静他爸爸。您这不是惩罚自己的吗？对不起，儿子，你能先出去一下吗？妈妈想跟跳跳爸爸说几句话。哦，你们那天出现在医院。也是林警官安排好的，啊？要不然怎么能这么巧？跳跳明明没有食物中毒，你们为什么要去医院？偏偏走了又回来，凑巧又碰到我。你们是不是为了就看那个检测报告还有包装？您这个脑回路啊！这样陈世安就能顺理成章的帮我维权。你们就跟林庆坤一起演戏，让我觉得他有所悔改，一切的一切都是为了骗我拿到签字。你们是不是从头到尾都把我当猴耍？您是不是觉得您家老公是神仙啊？啊，掐指会算，能下这么大一盘棋？那要照您这么说的话，您家孩子食物中毒也是您老公提前安排好的喽。先是千里迢迢把孩子从深圳转到了上海的万德福小学，然后再安排小学门口小卖部的老板，把有毒的肉腐卖给您的孩子，把孩子都豁出去了，就是为了自己能够顺利的和小唐芒开展工作是吗？行，就算您老公在您的家里边能够掌控乾坤、运筹帷幄，那我们家为什么要听他的呢
，我跟跳跳为什么要配合他呢？大晚上的，我们先跑到医院给您演一场戏，然后出了车祸，跳跳脖子受伤了，我们家的车现在还在四 S 店里边住院，我们家赔的本也太大了吧？他要给我们家多少钱啊？啊？是，那被爱人骗了，心里确实会生气，也会不舒服，换做我也会这样。但是您就事论事，思维不要太发散，好吧？如果我无意的行为，我给您造成了伤害，我再次跟您道歉。但我也奉劝您一句：理智生气，别伤及无辜，也别伤害到自己。您有时间在这里胡思乱想，不如出去陪陪孩子。你生气，我特别理解，但是老林的人做事，我是真摸不着脉。还有他跟你们律所那个陈山，说真的，俩人就是一对神经病。但是 IPO 这事儿吧，我是真没经验，全得靠他。没事儿，我就是觉得好心好意的来看你们，怎么就突然两头不是人了？哪有？你在我这儿一直都是好人，我知道你对朋友真心实意。那刚才为什么珊姐突然发这么大的脾气啊？该不会你们真的有什么不合规的地方吧？不可能，我们都是很正规的。跟我也不说实话是吧？你们律所的纪检委都出动了，我哪敢不合规矩啊？对不对？<笑>我接个电话。嗯。哎，你真来了！行行行。那我现在去接你，好啊，凯森啊，实在是抱歉啊，我这后面还有点事儿，你要不先回去，我这陪不了你了。那咱们下次找一个非工作的场合，把工作撇开，聊聊咱俩的事儿。咱俩有什么事儿啊？就吃吃饭、叙叙旧什么的。真不跟你说，人家等着急了，我可得罪不起啊。行。你先忙，我就不打扰了。你们这儿啊，太是非了。你下次想吃什么，提前告诉我，我全部安排好。好，谢谢你。不客气。爸，行，你别送了，我先走了。慢点儿。嗯，再见。怎么真跑过来了呀？不是，哎，不是，你这话什么意思啊？不欢迎我呀？不是求着我的时候了？哎呦，怎么可能啊？我是最近公司事儿太多，还有上个市各种很多人安排，没办法呀。走，咱们接着说，走吧。李总。你好啊，李总。你们认识啊？现在认识了。啊，您好，我是结成律所的律师李玉，咱们可算是本家了。这个是我的名片，后面有我的微信号，之后有什么物流需求，可以找您谈吧？可以可以。好，那你们先忙，我就不打扰了。拜拜。拜拜。干啥呀你？现在情况不是一般的复杂，我这人多眼杂的，你现在来找我，怕是结外生枝了。结什么外生什么枝啊？你想想，他能认得出来你，那说明做足了功课呀。那咋办呢？先进去再说。走。你们都开始制作申请文件了。我的股份现在不落实，那以后不就更不好落实了吗？是
，我呀都想现在就给你，但我们真的操作不了。你我，咱俩过命的交情，亏待不了你，也不能亏待你。现在券商推着我们走，如果现在办股权转让，所有人都得停下来，一切都得重新开始。而且证监会那些人又不傻，你跟我这关系，没事都得说成有事儿。还有刚才那女的，都是隐患。李哥。你就有点耐心，君子报恩还十年不晚呢。你得了吧，我可等不了十年。我就是那么一说，当然用不了那么久了。以后用并购的方式，一切运作就变得很简单了。两位，要不这样，我们请律师进来，听听看专业人士怎么说。对对对对，哎，听专业人士的，他说不行，肯定不行。IPO 项目在会期间股权转让是有成功案例的，目前还没有上会，只要文件手续合规是可以进行的，只是时间要抓紧。你看看，这回你还有什么话可说的？谢谢你啊，陈律师。哎，这跟我们法律顾问说的不太一样啊。哎呀，还是陈律师比较厉害。那我可回去等着了啊！谢谢啊，慢点，李哥，慢走啊。陈珊,珊，你脑子是不是有病啊？你为我做事，赚我的钱，你怎么胳膊肘往外拐啊？我之前已经告诉他我们跟大理的关系，他有可能是担心大理反目。会影响到后续的工作 ，Steven， 你要从大处着眼，不要因小失大。我并不担心什么反目，只是仔细查阅了大理运输承担责任的所有材料，全部合规，找不到问题，在法律层面我无话可说。现在你们请我来是咨询转股相关事宜，我只是尽责告知，能做就是能做，不能就是不能。我不会因为你是我的客户，就对一个信息不对等的人主动说话。请赶快进流程，免得耽误时间。哎，你知道百分之一的股份，上市之后多大一笔钱吗？前提是要能上市。承诺这种东西，尤其牵涉到利益，要么就别做，要做就要兑现。林总。最后这句话说的漂亮，请与斯蒂文共勉。没事，我工作去了。哎，哎，他什么意思啊？不是你跟他承诺什么了？你们两个人说要吃要吃，给你们烤了这么多，结果又不吃了，多浪费啊！当然吃，吃是等我吃。一会儿要全都吃光了，不许浪费啊！知道了。嗯。你们俩吃这么多肉，咸不咸？喝点东西，过来静静。快快快！谢谢阿姨。来。谢谢爸爸。自己能打开吗？能，当然能。啊，我来。你这吃了什么？一起就是啊。慢点喝啊。你别动，别动，我看一眼。你赶紧拿凉水冲一下，然后上烫伤药。静静，带妈妈回去拿凉水冲一下，快。调调，在这儿不许碰啊，离火远一点，听见没有？远一点啊，听见。我马上回来。只。说赶紧拿凉水冲一下。家里边有没有药啊？没有的话，我出去买一趟。左边第一个柜子。啊，哪个？哦，那边。好。妈妈，疼吗？妈妈没事。您家这个常备药可太少了，我找来找去就找了这么一瓶，我也没用过，也不知道疼不疼，你忍着点啊。你放那儿吧，我自己来。啊，您行吗？有什么不行的？这么多年自己一个人不也过来了？啊。我妈有一次切菜，不小心切到了自己的手指，流了一地的血，也是自己弄的，医生也没过。哟。
啊，你妈妈可真够勇敢的，真够坚强。这要换成跳跳的妈妈，那早就天都塌下来了，肯定就喊孙磊，哎呀，我不行了，赶紧带我去医院。<笑>在这里陪一下妈妈，我去看一下跳跳。你把球还给我！你把球还给我！跳不还，你把阿姨踢伤了，不道歉，而且还骂人。你管得着吗？不对的话，谁都可以管。你今天必须道歉，而且保证以后不再把球踢到这里来了。你要是再在我门口瞎嚷嚷，信不信我去踢你？你，哟，可以可以，你早这么认输不就对了吗？你跟小妹妹道歉，爸，不是，我凭什么道歉呀、啊？又不是我弄的我，我怎么知道那边有？站住！你这个小朋友说话怎么这个态度？这个球是不是你的？是不是你的球把那个炉子给砸翻了？不是，你碰瓷儿是吧？算了算了，别跟邻居有矛盾。我怎么就碰瓷了呢？我让你赔钱了吗？你看看。你看看阿姨的手，都烫成什么样子了？没事了吧？你是不是应该跟阿姨道歉？没事，放心吧。还有，以后不能随便乱踢球，听见没有？要不然我……不然怎么着了？我就踢了，怎么着了？我爸妈都不管我，你哪位啊？还轮得到你在这指手画脚？哎，哎，你把球给我捡回来！你没看见这个炉子，我也没看见你的球啊！你们看见了吗？没有看见，你们欺负人是吧？妈，妈，哎，妈，怎么了？妈，怎么了？他们欺负我，啊、他把我球给踢走了。谁把你球踢走了？就是他。哎，大姐，您听我说啊，事情是这样，就是我们刚才在这不是吃烧烤吗？然后突然飞来一足球，你看，把后面那个烧烤炉子全给打翻了。里边那个木炭就直接崩出来了，您看，您看这边，给那个女士的手都烫成什么样了？我就跟您儿子说，应该给这个阿姨道个歉，您儿子就挺不愿意的，我就把他球给踢飞了。是，我做的不对的地方，我应该跟他道歉，但是他是不是也应该给这位女士道个歉？您说呢？对，应该道歉。对，给我妈道歉。哎，愣着干什么呢？道歉啊！对不起，大点声！哎，鞠躬道歉！对不起！哎，大点声！对不起！哎，对不起啊！就这孩子啊，他从小就让我给惯坏了，从小就闯祸啊！我我也带孩子跟你说声对不起，没关系，没关系。那个，要不要咱们上医院去看看呀？哦，没事没事，我已经擦过药了。啊，那就好，那就好。小小，以后不许这样，知道吗？哎，那个大姐啊，说我一个大人，跟孩子这样把他球给踢飞了，确实我做的也不对，我在这儿也得给孩子道个歉。那个小朋友，叔叔跟你说声对不起啊。说话呀，没关系，叔叔。哎，其实叔叔就是想跟你说。你对别人怎么样，别人也会对你怎么样。如果你跟别人和平相处，别人也会对你好好的。听见了吗？嗯，交给你。记住没有啊？嗯，叔叔说的对，你以后对别人什么样，别人就会怎么对你，知道吗？嗯。那个，这事儿吧，我也得说你两句啊。哦、你说你挺大个人，他这么点个孩子。是。你哪能光把球给踢跑呢？你就应该直接揍他，你知道吗？<笑><笑>不管怎么是，都是我们不是啊！对不起，对不起，那个以后咱们还是邻居，得好好相处。你看把这儿给弄得那么乱，我刚帮你们收拾收拾。哎，不用麻烦了，别麻烦。你都说了，都是邻居，远亲不如近邻，您别这么客气。是是是。哎，您看我这正好还剩了多肉呢，要不然一块烤了也吃了。不不不，咱先收拾。爸爸，我以为您为什么不能去静静家里啊？因为人和人之间呢，要保持一个相对安全的距离，尤其是和不太熟悉的人。如果走得太近的话呢，别人也许会烦的。但是但是我不是已经和你很熟了吗？你不是也和他妈妈很熟了吗？也许没有你看到的那么熟悉哦。嗯嗯。
。那我您再举一遍母亲手了吗？哎，对了，我不问你啊，你今天怎么就突然那么勇敢，敢跟那个大哥哥叫板呢？他不对我这样跟他讲道理。嘿，你这点劲儿啊，还真像你妈，眼睛里不揉沙子是吧？是。但是你记住了。以后遇到事情之前，不要盲目的勇敢，先要想好是不是能保护好自己，听到没有？嗯，那怎么保护呀？你可以把爸爸叫过来呀、啊，有爸爸给你撑腰的话，就没人敢欺负你了，对吗？你你呀、啊？哎，秦小娘，今天说他爸爸老是不回来，下回你也给他撑撑腰呗。我今天也给他撑腰了呀。那明天咱们再去这一次。嘿，你又叫回来了是吧你？是。我跟你说啊，就你这点狡猾劲儿，真够遗传你妈的。那当然，我是她亲生的，不像她还像谁啊？那你也是我亲生的呀，你怎么没遗传点我的好处呢？遗传你啥？你自己想啊，想你爸有什么优点？好像没有什么优点啊。孙远跳。哦，有煮饭，煮饭可好吃了。嗯。姐夫，爸爸，姐夫，哎，那个李李玉，哦，对对对对对，咱们一起去过杭州的，你还记得吧？是记得记得记得啊，怎么了？来这边办事情啊？哦，珊姐不是不在吗？我过来看看有什么需要帮助的。哦，不用不用不用不用，没什么需要帮忙的，我这早晨也忙，正打算送孩子上学呢。哎，那正好，我开车送你们吧。咱们路上还可以聊几句啊、哦！不用不用，真的不用。我叫了网约车了，还有一百米就到了。谢谢啊。哦，姐夫，姐夫，哎，嗯，其实有一件事儿，我不想您一直被蒙在鼓里，是关于小唐兰的事儿。您看看这个。哎，爸爸，车来了。珊姐骗了你。什么？不好意思啊，车来了，我先送孩子了。走，慢点，慢点，这边，这边，这边。孙工早，哎，梅工走。有一件事情，我不想让您蒙在鼓里。这是我昨天去中介封闭基地拍到的照片，右边的人叫 Steven， 你可能已经不记得了。他是小唐兰的创始人兼法人。左边的人叫李顺达，是大理运输的老板。你应该已经知道大理运输替小唐兰顶雷的事了吧？如果不知道，请自行百度。大理运输是一家小型运输公司。年营业额虽然有千万，但净利润几乎没有。喂。喂。我想跟你谈谈。我现在在忙。怎么了？是不是出什么事儿了？大理运输是小唐湾的替罪羊，对不对？你是听到了什么，还是看到了什么？你先回答我的问题。这个问题很复杂。不是有什么复杂的？很简单，是还是不是？这不是一个能又是或不是回答的问题。所以呢？所以你明明知道小唐湾不是无责的，对不对？我现在没办法。
。陈山，你明明知道小唐蛮不是无责的，你现在还在接他们的案子，对吗？我不知道他是不是。哎，孙磊，这不是一两句话能说清楚的事儿。我不要干涉我工作，好不好？你知道我是怎么样的人，你得相信我，我知道自己在做什么。不是你让我怎么相信你啊？我们在一起这么多年，你应该是这个世界上最不该质疑我的那个人妈妈，呃，我也想写超人妈妈，但是最近他写了，我不想跟他一样。我的暴力是好词。我妈妈她对工作很暴力，总是恨不得把所有的事一天干完。为此，她可以不吃不喝不睡觉。她对不好的人和不好的事很暴力，就像个女侠一样。像女侠一样喜欢打抱不平、啊，对，我就要打抱不平。<笑>爸爸说，他对我很暴力，是希望我以后能成为一个对社会有用的人。对工作暴力，是想腾出更多的时间陪我。对不好的人暴力，是为了更多的人不被暴力。行了，孙磊。我要上战场厮杀了，万一马革裹尸环，你要照顾好跳跳。爸爸，你怎么了吗？没事啊，我只给你讲了这么一点点，你就能发挥的这么好，你厉害呀、啊，孙远跳。那当然，因为我是天才嘛。行，签字吧。好。知道你现在面临着巨大的压力和危险，我不在你的身边，一定要多加注意。你看看，大姐给你送什么好吃的来了？哎呀，你看，香不香？这是我自己卤的，特别香。但是我们家人特别少，吃不了这么多。哎呀，你自己吃哪儿吃得了啊？你给那小孙送点去。小孙？啊，你忘了啊？就是咱们一块烧烤，他一脚把我儿子球给踢飞那个。哦，那个他
他女儿跟我说呀，他妈出差了，就剩这爷俩在家了。你说一个大男人哪能会做这么多好吃的呀？<笑>你们两家一起分着吃啊？哎，不行，其实我跟他们没有这么熟的。阿姨，我熟，我可以跟天下讲，我去跟天下讲。静、哎、静，<笑>好，<笑>你看这儿子又帅又聪明。<笑>妹子，咱们俩呀是邻居。以后可以常来常往，不用这么拘谨啊！啊，<笑>那行，我不耽误你过多时间了，我先回家了。哦，那行，那我送送你。哎、<笑>妈妈，妈妈在厨房。妈妈，妈妈哎、我已经用 QQ 问过跳跳了，他说他超爱吃猪蹄的，我们现在就给他送过去吧。现在？嗯。可是现在天已经很晚了，我们改天再去吧。妈妈，我都跟跳跳说好了呀。说好了可以再改的呀。改天你一定会安排改天的事儿。我都听见你跟跳跳爸爸说的话了。我跟跳跳爸爸说什么了？你说不喜欢他们，你为什么不喜欢他们呢？那天你不许他们进大门，还不吃他们做的烧烤。妈妈，你不是最爱吃烧烤吗？为什么要说谎呢？儿子啊，这个事情也不好解释。嗯，就是大人的世界，你不懂。我不管大人，但是跳跳是我在上海交到的第一个，也是唯一的一个好朋友。他爸爸给我讲作文，帮你涂药，让隔壁哥哥给你道歉。妈妈，我觉得，那我也不知道他们家地址啊。我知道呀。跳刚,刚已经给我发过来了，而且很欢迎我们过去，还在等着我呢。啊？嗯。那好吧，那你得答应我，咱们把东西放下就走，你不能在那玩到很晚。保证。机长。耶、yeah.。那我们给他带点猪蹄儿。嗯。小天，我好像有点缺氧，我去活动活动，很快就回来。哎，顺姐，嗯，别太忙了，想睡。下班做准备啊！彼此彼此。行了，别老看时间了，差不多了，去洗个澡，把睡衣换上，准备一下明天的东西，就该睡觉了啊。爸爸，就再等一会儿会可以吗？你磨蹭磨蹭就差不多九点了，忘了你妈给你下的每天九点钟必须睡觉的死命令了啊！但是今天妈妈要不在呢。嘿，拿你爸不当家长是吧？没有。妈妈好像是这个。咱们这么晚去人家不太好吧？嗯嗯嗯嗯嗯，都说好了。嗯。就再等一会儿就好了，等一下就会有一个大大的惊喜，你知道吗？惊喜？嗯。听你说这个话，我就有种不祥的预感。你耍什么花样呢？你最好给我老实交代啊！等一会儿你就知道了，一个非常大的惊喜。你看来了吧？静静，跳跳，静静。啊、嗯，你怎么来了，静静